हेलो हाय एवरीवन दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द कैटेगरी वाइज कट ऑफ सीट मैट्रिक्स एज वेल एज द व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग एडमिशन इन द एमबीबीएस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान फॉर नीट ट्वेंटी सो लेट्स डाइव इन देखिए बच्चों अगर सबसे पहले अगर सीट मेट्रिक्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स प्रेजेंट है आपकी राजस्थान में वो है 2075 और ये जो है सीट्स अभी और बढ़ सकती है प्लस आपकी जो बीडीएस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ आपकी जो बीडीएस सीट्स आपकी राजस्थान में वो है आपकी 1190 मतलब एक आपकी सीट ये टोटल सीट्स है आपकी प्राइवेट की और गवर्नमेंट की मिला के ठीक है अब ये रही बात सीट मेट्रिक्स की उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को डाउट आता है वो रिगार्डिंग डोमिसाइल को लेके है तो देखिए बच्चों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं राजस्थान में जो कि आपके एट्टी स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग जो है राजस्थान का जो स्टेट अलग से कंडक्ट कराता है उसके लिए आपको डोमिसाइल के लिए दो बेसिक क्राइटेरिया की जो है ज़रूरत होती है एक तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो कम से कम जो है उस स्टेट में दस साल का जो है उनका रेजिडेंसी होना चाहिए प्लस जो कैंडिडेट अपीयर करना चाह रहे हैं कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है उसकी जो जो स्टडी है एटलीस्ट पांच साल की जो है राजस्थान में होनी ही चाहिए अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डोमिसाइल इन केस आपने किसी अदर मीडियम से डोमिसाइल बना भी लिया तो आपकी जो है काउंसलिंग के प्रोसेस में जाकर वो रिजेक्ट हो जाएगी तो ये दो चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि डोमिसाइल का बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है आपने पांच साल राजस्थान में पढ़ाई की उसके बाद आप भले आप बाहर जाके कहीं और आपने स्टडी की हो हायर स्टडी की हो या किसी और स्टेट में जाकर पढ़ाओ जैसे तो डिफरेंट मैटर पर ये चीज आपको ध्यान में रखिए कि इतना जो है आपका इनिशियल क्राइटेरिया रहेगा अब बात आती है बच्चों की जो है कि सर की एप्लीकेशन की फीस कितनी रहती है तो टू थाउजेंड रुपीज जो रहती है जनरल कैटेगरी के लिए रहती है जो अदर रिजल्ट कैटेगरी है उनके लिए जो है बारह सौ रुपए रहती है एस कैटेगरी जितनी भी रिजल्ट कैटेगरी है अब 85% जो स्टेट कोटा होता है तो उसमें जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन किस तरीके का रहता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ओ होता है जिसमें नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है उसमें आपकी 21% वन सीट्स रिजर्व रहती है फिर जो आपकी शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी होती है एस कैटेगरी उसके लिए 16% परसेंट सीट्स रिजर्व रहती है उसी तरीके से एस कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपके पास बारह रहता है ट्वेल्व और जो फिजिकली जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फाइव परसेंट सीट्स रिजर्व रहती है गर्ल्स के लिए आपके पास पच्चीस सीट रिजर्व रहती है रिजर्वेशन रहता है और 15 परसेंट रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट अपार्ट फ्रॉम राजस्थान जो रहते हैं वो नीट की जो काउंसलिंग होती है उसमें 15 परसेंट कोटा जो है सीट उसके लिए रिजर्व रहती है अब ये तो रह गई आपकी रिजर्वेशन की बात अब मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ कि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस देखिए सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट में जरूरत पड़ेगी नीट का स्कोर कार्ड हो गया एडमिट कार्ड हो गया और आपको जो रिजल्ट मिलता है उस वक्त ठीक है उसके बाद आपको डोमिसाइल आपका अगर राजस्थान का अगर आप स्टेट कोटा काउंसिल से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 100 परसेंट डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ की आपको मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट और कैटेगरी अगर आप किसी स्पेशलाइज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ई है अगर ओ है एस है एस है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से इशू होगा या आपने हायर स्टडी कर ली क्लास ट्वेल्थ के बाद तो आपको कॉलेज का आपको देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का प्लस आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इस तरीके से जो है आपको सर्टिफिकेट जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा तो, तो आपको सबकी जो है एक एक कॉपी या फोटो कॉपी जो है अलग से असेंबल फाइल्ड करके रख लीजिए प्लस आपको दो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी तो ये रही बात डॉक्यूमेंट्स की अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है बच्चों का तो वो ये रहता है कि आ, सर की कितनी आ, आ, इसकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ की आ, बात कर, करने जा रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैसे रहेगी देखिए बच्चों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप कम से कम जो है 578 प्लस का जो है नीट स्कोर लेके चलिए अगर आप बात ई की करते हो तो 570 प्लस ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका जो स्कोर है वो लाइक करेगा इन बिटवीन क्योंकि ओबीसी बी दो कैटेगरी में होता है तो आप 550 से लेके 565 प्लस मार्क्स को लेके चलिएगा क्राइटेरिया कि इतना आपका नीट स्कोर 2020 माना चाहिए फॉर गेटिंग एम बी सीट्स सिमिलरली फॉर द एस कैटेगरी एस कैटेगरी में आपका 485 प्लस मार्क्स आने चाहिए एस और एस टी कैटेगरी के लिए 435 तो एस के लिए 485 और एस टी कैटेगरी के लिए फोर तो दीज आर द कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर गेटिंग एम थ्रू नीट ट्वेंटी ट्वेंटी सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चै